రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం నా పేరు నగేష్ గుప్తా ఈ వీడియోలో మట్టి నమూనా సేకరణ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం భూసార పరీక్ష అంటే ఏమిటి భూమి యొక్క సారవంతం గురించి తెలుసుకోవడం అనగా పంటకు కావాల్సిన పోషకాల మోతాదు ఉదయన సూచిక భూ రసాయన పర్యావరణ సమతుల్యత మట్టి ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకున్నట్టుగా చేసే పరీక్ష అయ్యే భూసార పరీక్ష అసలు భూసార పరీక్ష ఎప్పుడు చేయించాలి అంటే రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పంటకాలం పూర్తయిన తర్వాత వేసవి కాలంలో భూసార పరీక్ష చేయించాలి అలాగే మట్టి నమూనా సేకరణలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటంటే మట్టి నమూనాలు గట్ల పక్కన కంచెల దగ్గర చెట్ల కింద పశువుల ఎరువులు కంపోస్ట్ ఎరువులు నిల్వ ఉంచిన చోట నీరు నిలిచి బురద ఉన్న చోట పంట పొలాల్లో సేకరించకూడదు మరియు మట్టి నమూనా సేకరణ జిగ్జాగ్ పద్ధతిలో తీసుకోవాలి జిగ్జాగ్ అంటే ఇలా జెడ్ ఆకారంలో తీసుకోవాలి జెడ్ అంటే ఇంకో ఇలా పొలంలో వేరువేరు ప్రదేశాల్లో వి ఆకారంలో ఐదు నుంచి ఆరు గుంతలు తవ్వాలి ఇప్పుడు మనం వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా త్రిబ్జాకారంలో మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇలా త్రిబ్జాకారంలో ఎందుకోసం మార్కింగ్ వేసుకుంటామంటే నార్మల్గా ఇలా త్రిబ్జాకారంలో మార్కింగ్ ఎప్పుడైతే వేసుకుంటామో మనం వి ఆకారంలో గుంత అనేది ఈజీగా తవ్వుకోవచ్చు మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా స్పేడ్ సాయంతో మనం పై పొరను తీసేయాలి ఒకటి నుంచి రెండు ఇంచులు పై పొరను తీసేయాలి ఇలా పై పొరను ఎందుకోసం తీసేస్తామంటే నార్మల్గా స్టబుల్స్ కానీ పంట అవశేషాలు కానీ గడ్డి కానీ ఏదైనా ఉంటుంటే మామూలుగా మనం తీసివేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి పై పొరను మనం తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత నార్మల్గా మనం ఈ మట్టి నమూనా తీసుకోవాలనుకుంటే మనం రెగ్యులర్గా రైతు క్షేత్రంలో వాడేది ఏంటంటే పార గడ్డపార వాడతాము అదే రిసర్చ్ స్టేషన్లో ఇట్లా వాడినట్టయితే నార్మల్గా రిసర్చ్ స్టేషన్స్ కానీ కేవీకేస్ కానీ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ కానీ దాంట్లో మనం ఏ విధంగా వాడతామంటే సాయి లాగారు కానీ అదర్ ఇంప్లిమెంట్స్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది ఒకటి రైతులు ముఖ్యంగా గమనించాలి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా వాడే పనిముట్లనే మనం ఈ సాయిల్ అనాలిసిస్ శాంపిల్ తీసుకోవడంలో మనం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఎందు గురించి అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడే వస్తువులు అయితే మనం వాడేది అన్ని ఇనుము ఇనుము వస్తువులు కాబట్టి ఐరన్ వస్తువులు కాబట్టి మనం తుప్పు పట్టే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి కంపల్సరీగా రెగ్యులర్ వాడే వస్తువులను తీసుకోవాలి ఎందు గురించి అంటే మనం చేసే అనాలిసిస్లో కూడా ఐరన్ శాంపిల్ అనేది మనం అనాలిసిస్ అనేది చేస్తాము కాబట్టి ప్రతి ఒక్క రైతు ఇది గమనించాలి ఇలా తీసుకునేటప్పుడు మామూలుగా అగ్రికల్చర్ పంటలు అనుకోండి పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు డెప్త్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందు గురించి అంటే అగ్రికల్చర్ పంటలన్నీ షాలో రూటెడ్ క్రాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు గుంత అనేది తీసుకుంటే సరిపోతుంది అదే ఉద్యానవన పంటలు అనుకోండి హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అనుకోండి అవి పెరీనల్ క్రాప్స్ అంటే మామిడి తోట కానీ బత్తాయి కానీ ఈ తోటలు చెట్లు ఉండే పంటలన్నింటినీ పెరీనల్ క్రాప్స్ అంటాం అవి ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉండే తోటలు కాబట్టి వాటికి వంద సెంటీమీటర్ డెప్త్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే వంద సెంటీమీటర్ డెప్త్ అనగా ఒక మీటర్ లోత్ అనేది తీసుకోవాలి అది లేయర్ బై లేయర్ అనేది తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్నట్టయితే మనం భూసార పరీక్ష కోసం తీసుకున్న సాయిల్ అనేది కరెక్ట్గా మనం తీసుకున్నట్టయితుంది అలానే ఒక ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టయితే మనం నేల రకాన్ని బట్టి శాంపిల్గా తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్ర నేల అనుకోండి సపరేట్గా శాంపిల్ తీసుకోవాలి నల్ల రేగడి నేల అనుకోండి సపరేట్గా శాంపిల్ తీసుకోవాలి రెండు రకాల నేలల్ని ఒకే శాంపిల్గా తీసుకోకూడదు ఎందు గురించి అంటే నేల రకాన్ని బట్టి మనం శాంపిల్గా నిర్ధారించుకోవాలి ఎప్పుడైతే నేల రకాన్ని బట్టి మనం శాంపిల్గా నిర్ధారించుకున్నాం అనుకోండి మనం సాయిల్ టెస్టింగ్ కోసం తీసుకున్న నేల మనం శాంపిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం టెస్ట్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాము ఇలా మనం గుంత అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు తీస్తున్న గుంత అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ పంట కోసం తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా గుంతను పదిహేను నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీడియోలో చూస్తున్న విధంగా మనం ఎడ్జ్ అనేది తవ్వుతున్నాం పై నుంచి ఎడ్జ్ ఇలా తవ్వడం వల్ల పై నుంచి పై పొర నుంచి కింది పొర వరకు అనేది మనకు శాంపిల్ అనేది కలెక్షన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇలా చూడండి ఈ వీడియోలో మనం చూపెడుతున్నాము ఎందు గురించి అంటే పై ఎడ్జ్ నుంచి గడ్డపారతో కింది వరకు తవ్వుతున్నాము ఇలా తవ్విన తర్వాత ఆ మట్టి నన్ను మనం పై నుంచి కింది వరకు తీసుకోవాలి తీసుకున్నట్టయితే మనం పై పొర నుంచి కింది పొర వరకు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి న్యూట్రియంట్ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకోవచ్చు ఇలా తీసుకున్న తర్వాత మనం దాంట్లో గడ్డి కానీ స్టబుల్స్ కానీ ఇతర ఏమైనా పదార్థాలు ఉన్నా కానీ మనం వేరేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనం మట్టి నమూనా సేకరణ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్టు జరుగుతుంది ఆ తర్వాత క్వాటరింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ వీడియోలో చూస్తున్న ప్రకారము ఎదురెదురు భాగాలను తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత ఇలా మళ్ళా మట్టి నమూనా చేసి మళ్ళీ ఒక దగ్గర కలిపేసి దాంట్లో స్టబుల్స్ కానీ మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందుకు గడ్డి కానీ ఏమన్నా వేర్లు కానీ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అలా తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ సమాంతరంగా చేసుకోవాలి సమాంతరంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇదని క్వాటరింగ్ మెథడ్ అంటాము ఇలా క్వాటరింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు తీసేసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దానికి మళ్ళీ నాలుగు భాగాలుగా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత
ప్రతి ఒక్క రైతు భూసార పరీక్ష చేయించుకోవాలి మన నేల తల్లిని మనమే కాపాడుకుందాం భూసార పరీక్ష నేలకు శ్రీరామ రక్ష మరిన్ని వివరాల కొరకు ఏరీస్ కంపెనీ సందర్శించవచ్చు రైతు సోదరులందరికీ ధన్యవాదములు